Eh bien bonjour à tous, je souhaite partager avec vous cette vidéo spéciale pour ce dimanche, notamment pour aborder ma conversion. Bien qu'il existe au moins 450 vidéos à peu près sur ma chaîne YouTube qui traite de divers sujets, il n'y a qu'une seule vidéo de présentation et aucune ne concerne réellement ma conversion publique ainsi que mon histoire. Attention, je ne suis pas en train d'écrire une autobiographie, mais je vais vous raconter dans les grandes lignes ce qui m'a poussé à devenir catholique, le chemin qui m'a conduit à trouver Dieu, le Seigneur, et les miracles qu'il a opérés dans ma vie pour me ramener, tel un poisson affamé, vers lui. Affamé de tout, ce terme est très juste. J'avais soif de spiritualité, de surnaturel et surtout d'un besoin existentiel de savoir qui j'étais vraiment, d'où je venais et qui était vraiment ce créateur. Avant tout, un bref retour en arrière. Fraîchement sorti de caravane, je déménage en logement social avec mes parents. Je suis baptisé à l'âge de 6 ans, puis plus rien. Oui, ma famille est chrétienne, mais elle ne pratique pas des masses. Ensuite, mon père part en prison et quitte la famille après sa sortie pour aller barouder ailleurs. Je vis donc éloigné de mes deux pères, celui sur terre et celui des cieux. À l'adolescence, étant amateur de rap américain et français, j'écoute naturellement Skyrock. Le dimanche soir, en rentrant chez moi, j'aime particulièrement écouter Claude, le voyant de Skyrock, prédire l'avenir des âmes en peine. À 13 ans, je comprends que ce n'est pas habituel et que c'est vraiment fantastique ce que cet homme peut faire. L'ordinateur arrive rapidement entre mes mains et me permet de faire des recherches sur le domaine de la voyance en général. Puis vers mes 17 ans, mon père décède dans un accident de voiture et ma quête pour Dieu s'intensifie. Je commence alors à étudier de manière plus sérieuse et approfondie tous les livres du New Age, Conversation avec Dieu, des livres d'hypnose régressive, tous les livres d'Alan Kardec, les ouvrages sur le spiritisme, l'écriture automatique, la cartomancie, la méditation, les trans et j'en passe. Euh, pas les transsexuels, hein, les, les trans euh, chamaniques. Un chemin obscur se dévoile devant moi et dans un recoin de mon cœur persiste une légère connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Inexplicable et tenace, un amour pour lui sans même le connaître. Le New Age me le présente comme un simple mortel ou alors une énergie, mais cela ne me satisfait pas. Je me lance dans l'exploration et l'expérimentation de divers rituels, l'éveil du troisième œil, les incantations de magie blanche, etc. Finalement, je me perds dans des croyances telles que la réincarnation, le druidisme, le paganisme, la méditation, les trans, pour découvrir également mon animal totem parmi d'autres absurdités. Mais tout cela n'a qu'un seul but, trouver Dieu, le connaître. Découvrir ce que la vie cache vraiment. À ce moment-là de ma vie, j'avais déjà lu quelques passages de la Bible, mais pour moi et mon cerveau lobotomisé par la République, c'était un livre d'hommes inventé par ceux-là même qui souhaitaient asservir leur prochain. Tel un golem sans réflexion, je récite mon dogme républicain, laïciste et athée en boucle, puis j'en viendrai à défendre également après les faux dieux païens. Par la grâce du Seigneur, aucun démon ne me possède. Et aussi, rien ne fonctionne pour moi, ayant un problème d'imagination mentale, comme la merveilleuse Sainte Thérèse d'Avila. Tout ce qui relève du mental m'est donc impossible. C'est-à-dire, quand je ferme les yeux, c'est le noir complet, et aucune de mes idées ne se matérialise en image. L'écriture automatique fonctionnera un tout petit peu, mais sans plus. Un démon va me conter une de mes fameuses vies antérieures. À ce moment, je ne savais pas que c'était un démon. Euh, la voyance ne fonctionnera pas du tout, le spiritisme, euh, pas, pas des masses plus. Mon ange gardien devait, à mon avis, combattre farouchement pour me préserver. Et je le remercie d'avoir veillé sur moi. J'ai dû le rendre fou à plusieurs reprises par des croyances de gros golems. Je résume un peu la suite. Je sombre dans les vices, la pornographie et tous les péchés liés au sexe. D'ailleurs, cela reste une grande difficulté pour moi encore, Aujourd'hui, même si par la grâce de Dieu j'ai fait énormément d'efforts, il en restera toujours des blessures. Je suis clairement un dégénéré, esclave des passions humaines, pensant que cela était finalement bon et sain. Je commence également à fréquenter le forum du 18-25 en tant que dégénéré et païen, pour finalement ressortir en tant que catholique et missionnaire. Dans mon travail de nuit, j'ai la chance d'être seul pour surveiller, ce qui me permet de prier tout en regardant le ciel. Je demandais ainsi des choses au faux Dieu. Puis, un jour, en 2017, je fais une prière peut-être plus profonde, plus sincère, ou bien alors, Dieu avait décidé qu'il était enfin temps pour moi de revenir à lui. Quelques jours après cela, durant ma ronde de nuit vers 
3 heures du matin et après avoir déjà emprunté ce chemin de ronde à multiples reprises, j'aperçois, en plein milieu de ma route, au milieu de nulle part, une petite fleur en forme de cœur que j'aurais dû voir avant. Oh oui, se tenait là, à mes pieds, le sacré cœur de Jésus. Ignorant que j'étais, je ne le savais pas. Je la photographie, puis je la ramasse et je retourne à mon PC sécurité. De là, je recherche sur Google ce que ce signe pouvait bien signifier. Loin de me douter que c'était un symbole catholique très important. Le fait qu'il y avait une croix m'a de toute façon fait penser un petit peu au christianisme. Acceptant donc par la suite ce signe, je me dis que c'était une réponse de Dieu pour m'orienter là où je dois vraiment chercher et ne plus perdre mon temps à le chercher dans les ténèbres, mais plutôt à accepter sa main tendue pour me ramener à la lumière, à la porte de son cœur, dans son amour. De là, je redécouvre la Bible avec un regard neuf, empli d'amour, et j'apprends qui est réellement ce Jésus que j'avais toujours dans mon cœur depuis mon enfance, qui il était, lui qui est Trinité, amour, justice, lui qui est mon créateur, mon père, le centre de ma vie. Ensuite, une année passe où j'entame mes recherches, et après un rendez-vous avec un prêtre, je deviens catéchumène, je me fais confirmer, puis communier. Pendant ce temps-là, je débat également férocement sur le forum du 1825, non plus du côté des païens, nuageux, etc., mais du côté des catholiques. Ensuite, je créais un premier site qui était destiné à être une bibliothèque, surtout pour ne pas perdre ce que je lisais, ce que j'apprenais, ce que je copiais-collais, etc. J'ai toujours eu un zèle, même lorsque je n'étais pas catholique, donc naturellement cela ne m'a pas quitté lorsque j'ai enfin découvert la vérité. J'ai donc décidé d'ouvrir cette bibliothèque pour partager toutes mes recherches avec mes frères du forum. Puis, finalement, je recréais un nouveau site en 2021, ce qui deviendra le Cato, un site public qui partage tout ce qui m'a nourri et tout ce que j'aime lire, que ce soit des livres ou des articles de journaux. Ensuite, la chaîne YouTube que vous connaissez aujourd'hui a suivi pour partager tout ce travail, au début sous la forme de podcast et toucher un public encore plus large. Durant tout ce temps, le Seigneur a opéré des miracles dans ma vie comme par exemple celui d'avoir protégé ma fille, qui était à deux doigts de mourir à cause d'un hématome rétroplacentaire. Celui-ci, grâce à Dieu, ne la fera pas mourir et il se résorbera d'une vitesse incroyable, d'après ce que les médecins nous ont dit. Ainsi que de me rendre compte qu'un de mes enfants décédés dans le ventre de ma femme était auprès du Seigneur, qui n'était pas qu'un amas de cellules sans âme ni douleur ou sentiment. Voilà en résumé mon histoire. Je ne me suis pas attardé sur tous les détails, mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour remercier mon Dieu de m'avoir sauvé de la perdition en témoignant publiquement. Même si j'ai encore du chemin à faire pour être présentable au jugement particulier, je le remercie de m'avoir ramené sur le chemin de la maison. Je lui dois tout, ma belle famille qu'il m'a offerte, la nourriture chaque mois, le fait de pouvoir payer mes factures et surtout un sens à ma vie. Il a étanché ma soif de spiritualité, m'a montré la vérité et cela n'a pas de prix. Je regrette mon parcours pour les péchés que j'ai pu commettre, mais en même temps, je ne regrette pas. Car il m'a conduit au plus grand bonheur et à mon tour, je peux également comprendre ce que ressentent ces personnes prises dans ces fausses spiritualités. Malheureusement, certains de ces fausses spiritualités le font non pas pour une recherche sincère de la vérité, mais pour la gloire, les honneurs, l'argent, la renommée ou je ne sais quoi encore. Moi, j'étais vraiment dans une recherche sincère de vérité. Voilà, c'est tout pour ma petite vidéo de ce dimanche. Euh, J'espère qu'elle vous aura plu et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis sur la route de la foi, toujours en prière, dans ce monde fou, Dieu est mon repère. L'ennemi tente, mais je reste fort.